আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতে সংবাদ শিরোনাম শপথ নিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের আরও তিন উপদেষ্টা দফতর পুনর্বন্ধন বাণিজ্য বশীর ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ফারুকী সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো 24 জনে সিআর ফোনাস ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি বললেন দুদকের আইজিবি লিফট টু আপিলের শুনানি শেষ আদেশ কাল এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসায় শহীদ নূর হোসেনকে স্মরণ করছে জাতি তার আত্মত্যাগ এবং 24 এর গণ আন্দোলন একই সুতোয় গাঁথা বললেন রাজনীতিবিদরা এবার বিস্তারিত অন্তর্বর্তী সরকারের 3 মাসের মাথায় যোগ হলেন আরও তিন উপদেষ্টা তারা হলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি আকিজ গ্রুপের শেখ বশিরউদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বঙ্গভবনে তাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এ নিয়ে উপদেষ্টার সংখ্যা দাঁড়ালো 24 এ শপথ নিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের গতি বাড়াতে যোগ করা হলো আরও তিন উপদেষ্টাকে বঙ্গভবনে তাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সশস্ত্র চিত্তে শপথ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পদে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পদে কর্তব্য কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব পালন করিব আমি সংবিধানের রক্ষণ আমি সংবিধানের রক্ষণ সমর্থন সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব ও নিরাপত্তা বিধান করিব পাঁচ জনের নাম এলেও এদিন শপথ নেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম ও আকিজ গ্রুপের ব্যবসায়ী শেখ বশিরউদ্দিন শপথ উপলক্ষে বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা আমন্ত্রণ জানানো হয় তিন বাহিনীর প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপদেষ্টার দায়িত্ব পাওয়াকে চমক হিসেবে মনে করছেন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি প্রফেসর ইউনুসের কলিগ হওয়াটা একটা ভেরি টেম্পটিং আপনি না বলাটা মুশকিল এবং আমি আশা করি যে আমি যে কয়দিনই কাজ করব কিছু পরিবর্তন হয়তো করতে মানে ঘটাতে পারব এবং যদি সেটা ঘটাতে পারি তাহলে মনে করব যে যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি সেটা সফল হবে আর আমি যদি কোনো ভুল করি আমার কাজের মধ্যে সবার প্রতি আমার একই বক্তব্য আমার কাজে কোনো ভুল থাকলে ফিল ফ্রি আপনারা সবাই ধরিয়ে দেবেন যে এটা ভুল হচ্ছে অ্যান্ড আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যাকসেপ্ট ইট এ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার সংখ্যা দাঁড়ালো চব্বিশে নতুন উপদেষ্টাদের মধ্যে শেখ বশিরউদ্দিনকে দেওয়া হয়েছে বাণিজ্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি পেয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পুনর্বন্টন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় যোগ হতে পারেন আরও কয়েকজন উপদেষ্টা এদিকে উপদেষ্টা হিসেবে একেজ গ্রুপের ব্যবসায়ী শেখ বশিরউদ্দিনের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে মশাল মিছিল করেন একদল মানুষ এই আকিজ গ্রুপে যে আছে বশির আহমদ তার আমরা অধিনম্বে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদেরকে তার বহিষ্কার যাচ্ছি শপথ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেয়া হয় বঙ্গভবন এলাকা অন্তর্বর্তী সরকারের বয়স যত বাড়ছে প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির হিসেব মেলাচ্ছেন জনগণ একদিকে দেশের স্থিতিশীলতা অন্যদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে হচ্ছে সরকারকে তাই অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে পারদর্শী লোকদেরকেই দায়িত্ব দেবার চেষ্টা করছে সরকার মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা গণহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভিভাবক হাসনাত আবদুল্লাহ গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে গণজামায়াতে তিনি বলেন আগে রাষ্ট্রের যৌক্তিক সংস্কার পরে নির্বাচন শুধু ভোট দেওয়ার জন্য শত শত মানুষ রক্ত দেয়নি বলে মন্তব্য করেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বিস্তারিত মাঝারুল হক মহাজরের রিপোর্টে পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েতে এভাবেই ভাইকে হারানোর নিজের সন্তানকে হারানোর আর্তনাদ করে শোকাহত পরিবার এ সময় ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার পরিবেশ ক্ষোভ জানান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরও 
আমার পেস্টটা মাই পারাক ঠিক আছে আমার বাইরে হত্যার বিচার চাই এক এক বক্তব্য দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা সংহতি জানিয়ে অংশ নিতে দেখা গেছে গেল 15 বছর নানাভাবে নির্যাতিত অনেকেই বিগত পনেরো বছর আওয়ামী লীগ সরকার শহীদ নূর হোসেনের রক্তের সাথে বেইমানি করেই দেশে স্বৈরাচার কায়েম করেছে বলে জানান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন আওয়ামী লীগের বিচার এখন সময়ের দাবি পিলখানা কিংবা সাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞের মতো নৃশংসতা ভুলবে না জাতি কোন হত্যার সাথে যারা জড়িত আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ তাদের যতদিন না পর্যন্ত বিচার নিশ্চিত হয় যতদিন না পর্যন্ত ছাত্র নাগরিক সিদ্ধান্ত নেয় ততদিন পর্যন্ত তাদের জনসম্মুখে আসার কোন ধরনের অধিকার নেই কোন জালিমের প্রতি দয়া দেখালে মজলুমের প্রতি জুলুম হবে বলেও মন্তব্য করেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ক্ষমতায় এসেছেন মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা এখন গণ আন্দোলনে ক্ষমতা হারিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মসূচির নামে বিভিন্নভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ বিএনপির দলের নীতি নির্ধারকরা বলেন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে আওয়ামী লীগ রাজপথে নামতে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা দাবি করেন দুর্নীতি দুঃশাসনে ক্ষমতা হারানোর শেখ হাসিনা আর কখনোই জনগণের সমর্থন নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন না রিপোর্ট মইনুল হাসান বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাই কমিশনার ডেরেক লু এ সময় বৈঠকে জনশক্তি রপ্তানি স্বাস্থ্য সেবা সহ দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তারা পরে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের দেশের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত সফল হবে না দেশের মানুষ যখন আপনাকে বিতাড়িত করে এখন আপনি এক এক সময় এক এক কাবারে আসতে চান কোন কোন সময় হিন্দু মুসলিম ইস্যুটা নিয়ে আসবেন আবার এখন ট্রাম্পের চিত্র আসছে এখন যাদের আসলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে তারা তো কোনো একটা অন্য কোনো ভেসে তারা আসতে চাচ্ছে দেশের মধ্যে এটা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক দৈন্যতা তারা যে রাজনৈতিক ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এটাই প্রমাণ করে এদিকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জিয়া পরিষদের আলোচনা সভায় যোগ দেন দলের স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য অবসর প্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভারতে বসে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন ডুবন্ত ব্যক্তি খড়কুটা ধরে বাঁচতে চায় শেখ হাসিনারও একই অবস্থা হয়েছে জনসের দেখ থেকে বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে গিয়ে তিনি এখন দুঃস্বপ্ন দেখছেন কিভাবে বাংলাদেশে আবার প্রবেশ করা যায় কিভাবে বাংলাদেশকে আনস্টেবল করা যায় যার ফলে তিনি আর জনগণের সমর্থন নিয়ে কোনোদিন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না একই জায়গায় আরেক অনুষ্ঠানে দলের ভাইস চেয়ারম্যান সামসুজ্জামান দুদু বলেন নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত সবাইকে সজাগ থাকতে হবে যারা গণতন্ত্র নির্বাচন এগুলো আড়াল করতে চায় নাগরিক ফোরামের আলোচনা সভায় বক্তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান সাক্ষাতে দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সেনাবাহিনীর নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন বিমানী বিমান বাহিনী প্রধান এ সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকর উজ্জামানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা জিয়া অরফানেস ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের সাথে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জড়িত ছিলেন না বলে সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী 
বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চে লিফ টু আপিলের শুনানিতে তিনি এ কথা বলেন এ বিষয়ে কাল আদেশ দেবেন আপিল বিভাগ এদিকে খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের দাবি এজাহারের নাম না থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তাকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছিল ফাসিস্ট আওয়ামী সরকার জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দুই হাজার আঠারো সালের আট ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পরে আপিলের শুনানি শেষে হাইকোর্ট সাজা বাড়িয়ে করেন দশ বছর ছাত্র জনতার আন্দোলনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরদিন ছয় আগস্ট এ মামলায় খালেদা জিয়াকে দণ্ড থেকে মুক্তি দেন রাষ্ট্রপতি তবে আইনি পথেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান খালেদা জিয়া রোববার খালেদা জিয়ার দুটি লিফটু আপিলের শুনানি শেষ হয় এতে দুদকের আইনজীবী বলেন জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের অর্থ লোপাটের সাথে খালেদা জিয়াকে জড়িত করার কোনো যুক্তিকতা ছিল না রেকর্ডে যেটা আছে সেটাই দেখা এফআইআর থেকে শুরু করে চার্জশিট থেকে এমনকি ডিপোজিশন ডিফেন্স উইটনেস পর্যন্ত আমি দেখাই দিচ্ছি সমস্ত ফ্যাক্টে যে ওইভাবে আত্মসাৎ এটাকে বলা যায় না ট্রাস্টের নামে টাকাটা আছে জাস্ট ব্যবহৃত ছিল এবং ব্যাংকে আছে অর্থাৎ শেখ হাসিনা ওয়াজের পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছিল সেটা দুদকের লয়ের প্রমাণ করে দিয়েছে এপায়ের মধ্যে বা কোন সাক্ষী এই ধরনের কোন ভাষা উল্লেখ করেন নাই যে বেগম খালেদা জিয়া কোন একটি টাকায় হাত দিয়েছেন এবং কোন একটি টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন সব কিছু বিবেচনা না করে এক তরফাভাবে একটি জাজমেন্ট দিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষ দুদক ও বাদীর ত্রিপক্ষীয় শুনানি শেষে সোমবার আদেশের জন্য দিন ঠিক করেছেন সর্বোচ্চ আদালত এদিন আদালতে শুনানি করলেও আদেশের আগে মন্তব্য করতে রাজি হননি অ্যাটর্নি জেনারেল হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ পলাতক ফাসিস্ট চক্রকে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন খুব শীঘ্রই ইন্টারপোলের মাধ্যমে পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট জারি করা হবে এ সময় চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন সরকারের সিদ্ধান্ত হলেই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার কাজ শুরু হবে যেই খুনি গোষ্ঠী আপনার জুলাই অগাস্ট মাসে গণহত্যা চালিয়েছে যারা পালিয়ে আছে তাদেরকে ধরার জন্য আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিস জারি করতে যাচ্ছি এটা খুব দ্রুত হবে আমরা তারা যেখানেই থাকুক না কেন আমরা তাদেরকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের কোন জায়গা হবে না ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল ড শফিকুল ইসলাম মাসুদ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় আর্কাইভ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন দেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত রাখতে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান এই জামায়াত নেতা বিএনপির সহ রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন না পেলেও রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে অপসারণে অনড় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এটিএন বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসুদ এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন ফ্যাসিস্টদের মূল উৎপাটনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই গণভ্যুত্থান সংঘটিত হয় জনগণকে দেওয়া সেই ওয়াদা রাখতে রাজনৈতিক অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান তারা আদিন সজীবের আরও একটি রিপোর্ট পাঁচ আগস্ট অভ্যুত্থানে দেশের দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পতন হলেও শেখ হাসিনার আমলের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন রয়েছেন এখনো শপদেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেন তার কাছে এরপর পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলেও পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতির এক বক্তব্যের পরপরই 
ফুসে ওঠে ছাত্র জনতা রাষ্ট্রপতির অপসারণে আলটিমেটাম দেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তবে বিএনপির ভিন্ন অবস্থানে ইস্যুটি আপাতত ধামা চাপা পড়ে যায় যদিও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণে ফেসিবাদ বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার টেবিলেও বসেছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের নেতারা বলছেন এই ইস্যুতে এখনো আগের অবস্থানেই অনর রয়েছেন তারা রাষ্ট্রপতি হচ্ছে ফ্যাসিবাদের একটা সিম্বল সুতরাং তাকে তো সরাতে হবে কারণ তাকে সরানোর প্রক্রিয়া কীভাবে হবে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন নিয়ে করতে চাচ্ছি কারণ রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের রাজনৈতিক শাহীন স্বার্থে যদি সমর্থন না দেয় তাহলে এই দেশের ছাত্র জনতা যারা হচ্ছে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে তারা তো সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে দাঁড়াবে না আমাদের দুইটা স্ট্যান্ডের কি একটা হচ্ছে বৈষম্য ছাত্র আন্দোলন কী মনে করছে আর একটা হচ্ছে সে একটা বিষয়কে সার্বজনীন করার জন্য রাজনীতি অনুশীলনগুলোর সাথে মতামতের ভিত্তিতে আলোচনা ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পাঁচ আগস্টের পরবর্তী সময় থেকে কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি রাজনীতি অনুশীলনগুলোর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া জনগণ মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া এ বিষয়ে বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দলের অবস্থান কৌশলী হলেও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠকরা বলছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের কোথাও থাকতে পারবে না আওয়ামী ফেসিবাদের কেউ গণভ্যুত্থানের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এখনও আলোচনা চলছে অংশীজনের সঙ্গে তেসরা আগস্ট যখন আমরা এক দফা ঘোষণা করি তো এক দফা ঘোষণা করার সাথে আমরা দুইটা অঙ্গীকার করি তো এই দুইটা অঙ্গীকারের প্রথমটা যেহেতু আমাদের ছিল যে ফেসিবিটি সিস্টেমের সম্পূর্ণ বিলোপ আমরা মনে করছি যে এই যে রাষ্ট্রপতি এখনও বহাল আছে সে ফেসিবিটি সিস্টেমের অংশ এবং বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু তাই মনে করে এই চুপ পুরো অপসারণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের যে ফ্যাসিবাদি সিস্টেম আমরা কবর রচনার কথা বলছি সেই ফ্যাসিবাদি সিস্টেমের কবর রচনার আরেকটি ধাপ আমরা অগ্রসর হব আমরা কিন্তু জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি দেশের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যাতে যে কোনো উপায়ে হোক আমরা ফ্যাসিবাদি ব্যবস্থার বিলোপ করব আমরা এগুলো রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন দিয়ে করার চেষ্টা করছি আমরা সমর্থন দিলেও করব সমর্থন না দিলেও আমরা করব বাট এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব দুঃশাসনের পতনে যারা জীবন বাজি রেখেছে তাদের রক্তের সঙ্গে বেইমানির সুযোগ নেই বলেও সাফ জানিয়ে দেন দেশের এই নতুন কারিগররা আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা আত্মত্যাগের সাঁত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও শহীদ নূর হোসেনের আত্মদানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা সকালে রাজধানীর গুলিস্তানে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তারা একথা বলেন এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা ছোট বড় মিছিল নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তাদের দাবি নূর হোসেনের আত্মত্যাগ আর চব্বিশের গণ আন্দোলন একই সুতোয় গাঁথা মুশফিকুর রহমানের রিপোর্ট বুকে পিঠে স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগান লিখে সাতাশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন ঝাঁকড়াচুলের স্বাধীন চেতা এক যুবক দশ নভেম্বর রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় তখনকার স্বৈরাচার বিরোধী একটি মিছিলের সামনে ছিলেন অসীম সাহসী নূর হোসেন ওই মিছিলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন তিনি সেদিন শহীদ নূর হোসেনের তাজা রক্তের বিনিময়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আরও বেগবান হয় শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে গুলিস্তানের জেরো পয়েন্টে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা তারা বলেন যুগে যুগে রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটানো হলেও ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার বিলোপ না হলে মুক্তি মিলবে না উপরের মাফিয়া আর রাস্তার মাফিয়া এরা মিলিয়েই এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে যে কোনো ছুটায় যে কোনো চেহারাই স্বৈরতন্ত্র অতীত ফ্যাসিবাদী শাসকরা আবার তারা ফিরে আসার একটা তৎপরতা এটা আমরা লক্ষ্য করেছি অতীত আওয়ামী লীগকে কোনো চেহারাই তাদের ফিরে আসার আপাতত কোনো সুযোগ নেই এ সময় শহীদ নূর হোসেনের পরিবার অভিযোগ করেন নূর হোসেন বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের মুক্তি মেলেনি অবস্থা অনেক খারাপ যে শহীদ নূর হোসেন নিয়ে রাজনীতি করাটা এটা আমি আমরা মানতে পারতেছি না গণতন্ত্রের জন্য যারাই শহীদ হয়েছে সেই গণতন্ত্রটা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয় না ছাত্রিশ বছরে পর্যন্ত গণতন্ত্র পাই মনে হয় পাইনি এখনো মেহনতি মানুষ কষ্ট করেই খায় সবাই ভুলে গেল মা আমরা তো ভুলবো না আমরা পরিবার আমরা তার ভুলতে পারবো না শহীদ নূর হোসেনকে কোনো দলের গণ্ডিতে না রেখে দলমত নির্বিশেষে তাকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার আহ্বান মুক্তিকামী সব মানুষের স্বৈরাচারীরা যতবারই স্বাধীন বাংলাদেশকে গ্রাস করতে চেয়েছে ততবারই বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে নূর হোসেনরা তাই শহীদ নূর হোসেনের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসে সবার একটাই দাবি সকল বৈষম্য ভুলে গিয়ে সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত যেন হয় মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা
বর্তমানে 99 শতাংশ গার্মেন্টসের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে জানিয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন বিভিন্ন গুজবের মাধ্যমে শ্রমিকদের উত্তেজিত করে পরিস্থিতি খারাপ করার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ কিন্তু তারা সফল হবে না শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিস্থিতি বাস্তবায়ন নিয়ে সমন্বয় সভায় তিনি সব কথা বলেন উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পতনের জন্যই এক দফার ভিত্তিতে আন্দোলন হয়েছিল সেই ফ্যাসিবাদী প্রথার বিলুপ্তির জন্য সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম চলবে এই সরকারের বৈধতা হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান এবং যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে আইনি লিগ্যাল রেটিফিকেশন অ্যান্ড আদার্স এবং আমরা বলেছি যে সংস্কার কমিশনগুলোর রিপোর্টের ভিত্তিতে সংস্কার কার্যক্রম চলবে এবং আমরা বাংলাদেশকে একটা যে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপের কথা আমরা এক দফায় বলেছি যার ভিত্তিতে এই গণভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে সেই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্যই মূলত সংস্কার কমিশনগুলো গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নিতে আগ্রহী লিবিয়া দেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালিব এস এম সালিমান প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে চিকিৎসক প্রকৌশলী মেধাবী শিক্ষার্থী সহ কর্মী নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহের কথা জানান এ সময় লিবিয়ার কৃষি খাতে বাংলাদেশি কর্মীরা বড় ভূমিকা রাখছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত বর্তমানে দেশটিতে কর্মরত কিছু বাংলাদেশি চিকিৎসক বেতন সমস্যায় থাকলেও অচিরেই তার সমাধান হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি বৈঠকে অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচার রোধে দুই দেশ একসাথে কাজ করতে পারে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও লিবিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর জোর দেন ড ইউনুস একই সাথে পারস্পরিক স্বার্থে লিবিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয়টি অনুসন্ধান করেন তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড সিরাজ ইসলাম চৌধুরী তিনি বলেন নির্বাচনে যেতে বোর্ডজোয়ারাই ক্ষমতায় আসবে আর তাদের প্রতিপক্ষ হবে মৌলবাদীরা ক্ষমতার পালা বদলের সাথে রাজনৈতিক দল পরিবর্তন হলেও অপশাসন থেকে জাতি মুক্তি পায় না বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয় প্রেসক্লাবে বাসদ নেতা আফামা মাহবুবুল হকের স্মরণ সভায় এসব কথা বলেন তিনি কারা জিতবে এমনি বুঝোয়ারাই জিতবে প্রতিপক্ষ আরেকটা থাকবে কারা তারা ধর্মীয় মৌলবাদী এবং এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এরা রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রই রাখতে চায় এরা ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাস করে ব্যক্তি মুনাফায় বিশ্বাস করে বুর্জোয়ারা এরা এরা এদেরকে আমরা বুর্জোয়ার রাজনীতির একটা দুইটা ধারা বলবো দুটো অংশ বলবো বা দুটো রেহার চেহারা বলবো আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ যত বেশি দেশের সাথে সম্ভব বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ সচিবালয়ে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন উপদেষ্টা বলেন হুট করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নত হওয়ার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে না সরকার সিঙ্গাপুরের সাথে পণ্য ও সেবা ছাড়াও বিনিয়োগ খাতেও সম্পর্ক উন্নয়নের যে সুযোগ আছে বাংলাদেশ তা কাজে লাগাতে চায় বলেও জানান সালেহ উদ্দিন আহমেদ যত দেশের সাথে আমরা পারি এফটিএ করব সেটা ডেফিনেটলি আমরা জাপান ইন্দোনেশিয়া ইন্ডিয়া এবং আসিয়ান কান্ট্রিজ আমরা আমরা চেষ্টা করছি আসিয়ানে যাওয়ার জন্য সিঙ্গাপুর একটা সরজায় সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে আগামীকাল আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে জয় দিয়ে সিরিজে সমতা এনেছে নজমুল হোসেন শান্তর দল লক্ষ্য এখন আফগানদের হারিয়ে সিরিজ জেতার এই ম্যাচে জয় দিয়ে বাংলাদেশকে সিরিজে হারাতে মরিয়া আফগানিস্তানও শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় শুরু হবে এই ম্যাচটি পরাগ আরমানের রিপোর্ট ওয়ান ডে ক্রিকেটে টানা সাত ম্যাচ হারের পর আফগানিস্তানকে পরাজিত করে জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ তাতে স্বস্তির বাতাস এখন টাইগার শিবিরে তবে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই তৃতীয় ওয়ান ডে করানাচ্ছে দরজায় 
আফগানিস্তানের বিপক্ষে 92 রানের বড় পরাজয় দিয়েই তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে 68 রানের জয়ে সিরিজ এখন এক একে সমতা তৃতীয় শেষ ওয়ানডে জিতে সিরিজটি নিজেদের করে নিতেই চাইবেন নাজমুল হোসেন শান্তরা আমি বিশ্বাস করি যে এদিকে সিরিজ জয়ের সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় না আফগানিস্তানও শেষ খেলায় বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় তুলে নিতে মাঠে নিজেদের সেরা খেলার লক্ষ্য হাসমুদুল্লাহ শাহিদের দলের তবে পরিসংখ্যানের হিসেবে সব মিলিয়ে দুই দলের আঠারো মোকাবেলায় বাংলাদেশের জয় এগারোটিতে আর আফগানিস্তান জেতাচ্ছে সাত ম্যাচে পরাগারমান এটিএন বাংলা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার শপথ নিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের আরও তিন উপদেষ্টা দফতর পুনর্বন্টন বাণিজ্য বসির ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ফারুকি সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো চব্বিশ জনে জিয়ার ফনাস ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি বললেন দুদকের আইনজীবী লিফ টু আপিলের শুনানি শেষ আদেশ কাল এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসায় শহীদ নূর হোসেনকে স্মরণ করছে জাতি তার আত্মত্যাগ এবং চব্বিশের গণ আন্দোলন একই সুতে গাঁথা বললেন রাজনীতিবিদরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে